एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 ए बैग ऑफ 4100 चॉकलेट इज पैक्ड इन थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्सेस मतलब 4100 चॉकलेट है एक बैग में एक बैग में 4100 चॉकलेट है तो इसको तीन डिफरेंट जो बॉक्स है बॉक्स में इसको पैक करके रखा हुआ है मतलब ये हो गया एक बॉक्स ये हो गया दूसरा बॉक्स ये हो गया तीसरा बॉक्स 1 2 3 the ratio of the number of chocolate in box 1 to the number of chocolate in box 2 is 2 is to 5. मतलब ये जो 1 and 2 box है, इसका ratio क्या दिया हुआ है? 2 is to 5. And the ratio of the number of chocolate in box 2 to the number of chocolate in box 3 is 3 is to 4. So 2 and 3 जो box है, ये 2 का box, ये 3 का box, इसका ratio क्या दिया है? 3 is to 4 दिया है. Find the number of chocolates in each box. तो box one में कितना chocolate है, two में कितना chocolate है, three में कितना chocolate है, वो हमें find करना है. तो इधर हम अगर देखेंगे तो ये जो two value है, ये two value किसके लिए होगा? Box one के लिए होगा. ये three value किसके लिए होगा? Box three के लिए होगा. लेकिन ये जो two value है, two के लिए दो value दिया हुआ है. Value इसमें five दिया है, इसमें three दिया है. अभी हम क्या करेंगे? ये जो three है, three से ये जो रेशियो दिया है रेशियो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 into 3 इक्वल टू कितना बनेगा 6 बनेगा इस 2 3 into 5 इक्वल टू कितना बनेगा 15 बनेगा इन द सेम वे ये जो वैल्यू 5 है 5 से हम ये जो रेशियो दिया है इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 into 3 इक्वल टू कितना बनेगा 15 इस 2 5 into 4 इक्वल टू कितना बनेगा 20 बनेगा तो देयरफॉर बॉक्स 1 is to box 2 is to box 3 equal to kitna ratio banega 6 is to ye jo 2 ka value hai ye 15 idhar bhi hai idhar bhi 15 ho gaya to hum 15 likh sakte hai 15 is to 20 ho gaya ye 20 box 3 ke liye hoga aur ye 6 box 1 ke liye hoga aur 15 box 2 ke liye hoga ye 15 bhi box 2 ke liye hoga to in dono 15 se hum ek 15 lenge to 15 hoga to box 1 is to box 2 is to box 3 इक्वल टू कितना होगा 6 is to 15 is to 20 होगा अगर हम चाहें तो ये जो रेशियो दिया है रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो रेशियो दिया है 6 is to 15 is to 20 इस रेशियो को किसी एक नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा अगर मान लो इसको 3 से डिविजिबल है इसको 3 से डिविजिबल है लेकिन इसको 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 3 से डिविजिबल नहीं कर पाएंगे अगर हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये डिविजिबल होगा ये डिविजिबल होगा लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा तो 2 से भी ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 3 4 5 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा मतलब कंप्लीटली 6 15 एंड 20 को डिविजिबल नहीं होगा तो इसीलिए इसका क्या बनेगा रेशियो बनेगा 6 15 एंड 20 बनेगा तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होगा हम लेट कंसीडर करके 6x कंसीडर करेंगे एंड फर्स्ट बॉक्स के लिए 6x लेंगे ये सेकंड बॉक्स के लिए इसको हम 15x लिखेंगे और इसके लिए हम क्या लिखेंगे बॉक्स 3 के लिए 20x लिखेंगे तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे ऐड करने के बाद इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे ऐड करने के इक्वल हमें क्या मिलेगा ये मिलेगा 4100 चॉकलेट तो इसका वैल्यू निकाल के इसको डिवाइड करके x का वैल्यू हम निकालेंगे x का वैल्यू जो भी मिलेगा x का वैल्यू इसके साथ मतलब 6 के साथ वो x का वैल्यू देकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकाल के आएगा वही होगा बॉक्स 1 का चॉकलेट बॉक्स 2 का चॉकलेट भी हम ऐसे निकालेंगे एंड बॉक्स 3 का वैल्यू भी हम इसी तरह निकाल लेंगे क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे जो भी दिया है उसको हम पहले लिखेंगे गिवन रेशियो रेशियो ऑफ द बॉक्स रेशियो ऑफ द बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 तो बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 2 is to 5 and ratio ratio of the box box 2 and 3 box 3 ka ratio hame kitna diya hai 3 is to 4 to according to question hum kya karenge isme jo box 2 isme bhi hai isme bhi hai iska value hum ek karenge matlab according to question hum kya likhenge 2 is to 5 equal to 2 by 5 likhenge and 3 is to 4 equal to हम क्या लिखेंगे 3 by 
फोर लिखेंगे अभी हम क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे इसका साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट इसमें भी सेम करेंगे उसके बाद ये जो बॉक्स टू का वैल्यू है ये बॉक्स टू में नीचे में कितना वैल्यू दिया है थ्री थ्री को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बॉक्स बॉक्स टू का वैल्यू रेशियो वन में ये जो पहला रेशियो है रेशियो में कितना है फाइव है तो फाइव को हम इस तरह नीचे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का जो रेशियो होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हम अभी इसका टोटल वैल्यू फाइन करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन आएगा नेक्स्ट थ्री इंटू फाइव इक्वल टू फिफ्टीन होगा इधर ट्वेंटी मिलेगा तो डेयर हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स वन इज टू बॉक्स टू इज टू बॉक्स थ्री इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सिक्स इज टू फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे लेट लेट कंसिडर करेंगे लेट बॉक्स वन इक्वल टू हम क्या करेंगे सिक्स एक्स ऐसे लिखेंगे बॉक्स टू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बॉक्स टू इक्वल टू हम लिखेंगे फिफ्टीन एक्स ये जो बॉक्स वन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स वन इक्वल टू हम सिक्स एक्स ऐसे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं इन द सेम वे हम बॉक्स टू के लिए ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स टू इक्वल टू फिफ्टीन एक्स ऐसे भी हम अगर चाहे तो लिख सकते हैं नेक्स्ट बॉक्स थ्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बॉक्स थ्री इक्वल टू हम लिखेंगे ट्वेंटी एक्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ये टोटल चॉकलेट है तो इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा फोर्टी वन एक्स आएगा तो इक्वल टू फोर थाउजेंड वन हंड्रेड तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे इधर एक्स इक्वल टू फोर थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी वन इससे ये काट जाएगा हंड्रेड टाइम्स तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा कितना मिलेगा हंड्रेड यही होगा एक्स का वैल्यू अभी हम एक्स का वैल्यू ये सिक्स के साथ फिफ्टीन के साथ एंड ट्वेंटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉक्स वन में कितना चॉकलेट है टू में कितना चॉकलेट है थ्री में कितना चॉकलेट है वो निकल के आ जाएगा देर फोर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स वन इक्वल टू सिक्स एक्स तो हम क्या करेंगे सिक्स इंटू एक्स का वैल्यू कितना हमें मिला हंड्रेड तो हंड्रेड को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें मिलेगा सिक्स हंड्रेड अगेन सेम वे हम करेंगे टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स टू बॉक्स टू इक्वल टू हम लिखेंगे बॉक्स टू में कितना है कितना कंसीडर किया था हमने 15x तो 15x लिखेंगे तो इधर 15 इन इस x की जगह पर हम लिखेंगे 100 तो कितना मिलेगा 1500 मिलेगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड लास्टली हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट चॉकलेट्स इन बॉक्स थ्री तो बॉक्स थ्री में कितना चॉकलेट है इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू हम लिखेंगे इसमें ट्वेंटी एक्स है तो ट्वेंटी एक्स लिखेंगे सो ट्वेंटी इन टू एक्स की जगह पर हम हंड्रेड लिखेंगे तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं सिक्स थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड यही होगा उसका आंसर क्वेश्चन सेवन फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इन द फॉलोइंग केसेस तो क्वेश्चन ए में दिया है द एंगल्स आर इन द रेशियो फाइव इज टू थ्री इज टू टेन तो इसी तरह जब क्वेश्चन रहेगा हम क्या करेंगे लेट कंसिडर करेंगे द एंगल्स आर ऐसे लिखेंगे फाइव एक्स थ्री एक्स एंड टेन एक्स ऐसे लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं इस एंगल को जब हम ऐड करेंगे मतलब फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टेन एक्स जब कर सकते हैं तो इसका इक्वल हम क्या कर लिख सकते हैं हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री मतलब इन तीनों एंगल का टोटल सम कितना होगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा तो इसको ऐड करेंगे ऐड करने के बाद कितना आएगा एट्टीन एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी होगा तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे हंड्रेड एंड एट्टी बाई एट्टीन तो इसको कैंसिल करेंगे तो टेन टाइम्स होगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा टेन तो ये जो x का वैल्यू हमें मिला 10 इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना बनेगा 50 डिग्री बनेगा नेक्स्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा नेक्स्ट ये जो 10 दिया है 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10x है सो 10 इंटू टेन इक्वल टू कितना होगा 100 होगा इन सभी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा हंड्रेड डिग्री आएगा 
तो इसी तरह करेंगे इसका सोल्यूशन क्वेश्चन सेवन का सोल्यूशन लेट द एंगल्स आर द एंगल्स आर तो हम क्या करेंगे 5x लिखेंगे 3x लिखेंगे एंड 10x लिखेंगे 10x इसी तरह होगा इसका एंगल्स तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इन सभी एंगल को जब हम ऐड करेंगे मतलब 5x एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टेन तो इन तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो इसका इक्वल हम 180 डिग्री लिख सकते हैं तो इसका टोटल आएगा 18x एक्स इक्वल टू हंड्रेड डिग्री तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री बाय 18 सो so 18 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 10 डिग्री तो नेक्स्ट क्या होगा दे आर फोर द एंगल्स आर द एंगल्स आर तो हम एंगल्स को कैसे फाइन करेंगे 5x एक्स सो फाइव इंटू टेन इक्वल टू कितना होगा 50 डिग्री तो 50 डिग्री बनेगा नेक्स्ट इसके इस साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री बनेगा एंड फाइनली कितना है 10x है तो 10 के साथ जब हम इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस x का वैल्यू कितना है x इक्वल टू टेन है सो so 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आएगा हंड्रेड आएगा तो एन हंड्रेड डिग्री यही होगा उसका आंसर क्वेश्चन सेवन बी द रेशियो ऑफ द बेस एंगल टू द आदर एंगल इन एन आइसोसलेस ट्रैंगल इज वन इज टू तो बेस एंगल बेस एंगल इज टू आदर एंगल आदर एंगल इसका रेशियो कैसे दिया है इसकी इक्वल वन है इज टू इसकी इक्वल कितना है फोर है वन इज टू फोर तो आइसोसलेस ट्रैंगल क्या होगा इसमें ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इस साइड से इस साइड इक्वल होगा तो इसका जो बेस एंगल बनेगा बेस एंगल ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल सेम होगा मतलब इसमें वन है तो इसमें अगर वन डिग्री है तो इसमें भी वन डिग्री होगा तो आधार एंगल कौन सा बनेगा ये होगा आधार एंगल मतलब ये फोर बनेगा तो हम क्या करेंगे लेट कंसिडर करेंगे लेट द एंगल्स आर हम क्या कंसिडर करेंगे एक्स एक्स एंड फोर एक्स फोर एक्स ऐसे होगा ये जो एक्स है ये इसके लिए होगा ये जो एक्स है ये इसके लिए होगा क्योंकि बेस एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन एन आइसोसलेस ट्रैंगल तो आइसोसलेस ट्रैंगल का बेस एंगल ऑलवेज इक्वल होगा तो इसमें वन दिया है तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा नेक्स्ट आधार एंगल के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे फोर मतलब फोर तो अभी हम क्या करेंगे इन तीनों एंगल को एड करेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस फोर एक्स तो इक्वल लोग कितना लिख सकते हैं तीन एंगल का टोटल साम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए तो 6x एक्स इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो इसमें हम x का वैल्यू फाइन करेंगे x का जो भी वैल्यू निकल के आएगा वही होगा बेस एंगल एंड आधार एंगल को के लिए हम क्या करेंगे 4 के साथ जो x का वैल्यू होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फोर तो ये जो x है x वैल्यू जो भी निकल के आएगा उसके साथ फोर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एक रिजल्ट आएगा वही होगा आधार एंगल मतलब इस एंगल का वैल्यू होगा तो आइसोसलेस ट्रैंगल में इस ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों साइड क्या होगा सेम होगा मतलब इस इधर से इधर का डिस्टेंस इधर से इधर का डिस्टेंस इक्वल होगा जब भी ऐसे इक्वल होगा तो इसका जो एंगल बनेगा ये बेस एंगल बनेगा बेस एंगल दोनों सेम होगा क्वेश्चन सेवन भी सोल्यूशन लेट The base angles are the base angles are angles are x and x. Again the other angle equal to कितना लिखेंगे हम 4x एक्स लिखेंगे क्योंकि इसका रेशियो दिया है वन इज टू फोर ये बेस एंगल के लिए है ये आधार एंगल के लिए है तो बेस एंगल कैसा होगा दो होगा तो x इक्वल टू एक्स होगा तो इसीलिए हमने दो बेस एंगल कंसिडर किया x एंड x. एंड क्योंकि ये दोनों इक्वल है एंड जो आधार एंगल है आधार एंगल क्या बनेगा 4x हम ये जो 4 है 4 के साथ x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा ये हो गया पहला बेस एंगल ये हो गया दूसरा बेस एंगल और ये हो गया आधार एंगल इन तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे इसका इक्वल कितना होना चाहिए हंड्रेड डिग्री होना चाहिए तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा सिक्स एक्स इक्वल डिग्री होगा तो x का वैल्यू हम फाइन करेंगे x इक्वल टू कितना बनेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 सो 6 से इसको कट जाएगा तो 6 3 जा कितना होगा 18 इसमें एक जीरो लगेगा तो x इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री आएगा x का वैल्यू हमें मिलेगा 30 डिग्री दे आर फोर द एंगल्स आर द एंगल्स आर तो हम एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू थर्टी डिग्री मतलब इसमें एक थर्टी डिग्री आएगा और इसमें एक थर्टी डिग्री आएगा ये जो 
वन है वन मतलब एक्स क्योंकि वन के साथ जब हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स ही बनेगा तो बेस एंगल कितना बनेगा थर्टी डिग्री बनेगा एन एन थर्टी डिग्री अगेन और एक बनेगा एंड फाइनली आधार एंगल कितना बनेगा फोर इंटू एक्स सो फोर के साथ हम इस थर्टी डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री बनेगा एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री होगा आधार एंगल क्वेश्चन एट ए फेमिली स्पेंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पार मंथ टू बाय वेजिटेबल्स फ्रूट एंड ग्रोसरीज द रेशियो ऑफ द अमाउंट द फेमिली स्पेंड फॉर बाइंग डेम इज टू इज टू थ्री इज टू सेवन रेस्पेक्टिवली फाइंड द मनी स्पेंड ऑन इच कैटेगरी तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें बहुत ही ईजी है तो पहले वेजिटेबल होगा तो भेज के लिखे लिए हम लिखेंगे ट्वाइस एक्स एंड फ्रूट्स के लिख लिए हम लिखेंगे थाइस एक्स एंड ये जो थर्ड में ग्रोसरीज है ग्रोसरीज के लिए हम क्या लिखेंगे सेवन एक्स लिखेंगे इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव होगा फाइव प्लस सेवन इक्वल टू कितना होगा ट्वेल्व एक्स होगा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ये जो टोटल रुपीज स्पेन होगा किसके ऊपर स्पेन होगा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर तो एक्स का वैल्यू इधर हम निकाल के जो एक्स का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका आंसर हो जाएगा लेट टोटल मनी टोटल मनी टोटल मनी स्पेंड स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स इक्वल टू कितना होगा ट्वाइस एक्स होगा अगेन टू टेल मनी टू टेल मनी स्पेंड ऑन स्पेंड ऑन फ्रूट्स फ्रूट्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं रेशियो में क्या दिया था टू इज टू थ्री इज टू सेवन दिया था तो इधर हम लिखेंगे थ्री एक्स एंड टू टेल मनी टू टेल मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज ग्रोसरीज इक्वल टू कितना लिखेंगे सेवन एक्स लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इन सभी को जब हम ऐड करेंगे मतलब ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स प्लस सेवन एक्स इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यही स्पेन होगा तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा टू प्लस थ्री इक्वल टू कितना बनेगा फाइव फाइव प्लस सेवन इक्वल टू कितना बनेगा ट्वेल्व सो ट्वेल्व एक्स होगा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाई ट्वेल्व ट्वेल्व से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा सिक्स टू फाइव आएगा तो एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा सिक्स टू फाइव देर फोर टोटल मनी टोटल मनी स्पेंड स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स सो हम क्या लिखेंगे टू इंटू एक्स का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सिक्स टू फाइव टू से जब सिक्स टू फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा वन टू फाइव जीरो आएगा नेक्स्ट टोटल मनी टोटल मनी स्पेंड स्पेंड ऑन फ्रूट्स फ्रूट्स इक्वल टू कितना लिखेंगे ये जो थ्री एक्स दिया है थ्री एक्स लिखेंगे मतलब थ्री इंटू एक्स का वैल्यू लिखेंगे एक्स का वैल्यू वो होगा सिक्स टू फाइव तो थ्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टू फाइव इंटू थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन का फाइव कैरी कितना होगा वन होगा थ्री टू जा कितना होगा सिक्स सिक्स प्लस वन इक्वल टू सेवन थ्री सिक्स जा एट्टीन सो एट्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव होगा फ्रूट्स के ऊपर जो खर्च करने वाला पैसा एंड टोटल मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज इक्वल टू सेवन एक्स सो सेवन इंटू एक्स का वैल्यू हम लिखेंगे सिक्स टू फाइव सो सेवन से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा फोर थ्री सेवन फाइव ये जो आंसर हमने निकाला टोटल मनी स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी एंड टोटल मनी स्पेंड ऑन फ्रूट्स इक्वल टू एट्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड टोटल मनी स्पेंड ऑन ग्रोसरीज इक्वल टू फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवन फाइव ये जो आंसर हमने निकाला ये करेक्ट हुआ है या नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं कैसे करेंगे ये जो ट्वेल्व फिफ्टी एट्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव एंड फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवन फाइव इसको जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू कितना निकल के आना चाहिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जब ये वैल्यू निकल के आएगा तो हमने जो भी सोल्यूशन निकाला है ये सही होगा ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर 20 सेंटीमीटर इज टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पीसेस 
whose lengths are in the ratio 4 is to 6 is to 7 find the length of each piece तो ये बहुत ही इजी होगा इसको हम लेट कंसीडर करके 4x 6x 7x करेंगे इक्वल तो हम ये लिखेंगे 10 मीटर 20 सेंटीमीटर करेंगे ये जो 10 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 10 into 100 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर होगा मतलब 1000 1000 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर होगा तो फाइनली इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा 1020 सेंटीमीटर आएगा इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 10 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 17x सो so, 17x होगा तो 17x इक्वल टू कितना इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं 1020 तो इसमें x का वैल्यू हम निकालेंगे x का वैल्यू जो भी निकल के आएगा वो ही वैल्यू हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पीस का टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पीस का टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड पीस का टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा ये बहुत ही इजी होगा ऐसे जब रेशियो में रहेगा तो हम इसको 4x 6x 7x ऐसे x कंसीडर कर लेंगे तब ये इजी हो पाएगा नेक्स्ट ये जो 10 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर दिया है हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब इस 20 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इसके साथ ऐड करके इस 17 से डिवाइड करेंगे तब भी होगा इसका सॉल्यूशन और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको सेंटीमीटर कर्म में कन्वर्ट करके इसके साथ ऐड करके 17 से डिवाइड करके जो वैल्यू निकालेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा इसी तरह भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों तरह हम चाहे तो इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वी नो दैट इधर हम लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर देयरफॉर 10 मीटर 10 मीटर कोमा 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 इनटू इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 सेंटीमीटर आएगा 1000 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1020 सेंटीमीटर होगा तो टोटल लेंथ कितना होगा 1020 सेंटीमीटर होगा लेट लेट द लेंथ्स आर द लेंथ द लेंथ्स आर 4x मतलब 4 is to 6 is to 7 ये रेशियो दिया था तो 4x 6x एंड 7x ऐसे लिखेंगे 7x ये 7x है 7x तो according to question, question के according हम क्या करेंगे 4x plus 6x plus 7x equal to हम लिखेंगे ये वेलो 1020 तो next क्या करेंगे इसको add करेंगे तो 17x आएगा equal to 1020 होगा अभी हम x का वेलो find करेंगे x equal to 1020 divided by 7 17 से 1020 को जब cut करेंगे तो उसका total वेलो आएगा 60 मतलब x का वेलो मिलेगा हमें कितना मिलेगा 60 मिलेगा थी therefore the lengths are the lengths the lengths are तो lengths कैसा होगा पहले था 4x तो 4 के साथ हम क्या करेंगे 60 को multiply करेंगे 4 into 6 equal to कितना होगा 24 240 होगा पहला length होगा 240 लेकिन इसमें जो total length था इसमें centimeter में था तो इसमें हम लिखेंगे centimeter and दूसरा जो length होगा 6x तो 6 into x का वैल्यू हम पुट करेंगे 60 तो 6 into 6 इक्वल टू कितना होगा 36 सो so 36 मतलब 360 होगा कॉमा 360 सेंटीमीटर होगा एंड फाइनली लास्ट जो वैल्यू है इसमें दिया था 7x तो 7x सो so 7 into x का वैल्यू कितना है 6 मतलब 60 7x सो so 7 into x का वैल्यू है 60 सो so 7 6 जा 42 और ये इधर एक जीरो लगेगा सो so 420 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं ये ही होगा उसका आंसर क्वेश्चन 10 फाइंड आउट हु विल गेट द हाईएस्ट अमाउंट इफ रुपीस 31175 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट a is to b equal to 5 is to 6 and b is to c equal to 4 is to 7 also find the amount each one will get मतलब ये a is to b का वेलो दिया है 
फाइव इज टू सिक्स एंड बी इज टू सी का वैल्यू दिया है फोर इज टू सेवन तो इसमें से इन दोनों में जो टोटल वैल्यू दिया है थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवन फाइव तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें बी वैल्यू दो है तो इसमें जो बी वैल्यू है ये पहला वाला बी वैल्यू होगा ये बी वैल्यू हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फोर इंटू फाइव इक्वल टू ट्वेंटी होगा फोर इंटू सिक्स इक्वल टू कितना होगा ट्वेंटी फोर होगा नेक्स्ट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कौन सी सेकेंड में है तो ये वैल्यू होगा b का तो इस वैल्यू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स इंटू फोर इक्वल टू कितना होगा ट्वेंटी फोर इस टू सिक्स इंटू सेवन इक्वल टू कितना होगा फोर्टी टू होगा तो अभी हमने देखा ये जो b का वैल्यू है ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ये सेम हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं a इस टू बी टू सी इक्वल टू ट्वेंटी इस टू ट्वेंटी फोर इस टू फोर्टी टू हो गया अभी इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं क्योंकि इसको टू से डिवाइड होगा सभी को टू से डिवाइड होगा टू से इसको कट करेंगे तो टेन होगा टू से इसको कट करेंगे तो ट्वेल्व होगा अगेन टू से इसको कट करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी वन होगा नेक्स्ट थ्री से इन दोनों को डिवाइड होगा लेकिन इसको डिवाइड नहीं होगा तो फाइनली ए इस टू बी इस टू सी का जो रेशियो बनेगा यही बनेगा तो अभी हम क्या करेंगे 10x करेंगे 12x करेंगे एंड 21x करेंगे सभी को ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे जो भी x का वैल्यू मिलेगा वो 10x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें a का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा एंड नेक्स्ट ये 12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब b का जो अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा नेक्स्ट 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सी का जो अमाउंट होगा वो निकल के आएगा तो इसमें से हमें ये फाइंड करना है किसका अमाउंट ज़्यादा है तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का वैल्यू निकाल के तो ये बहुत इजीली पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू ज़्यादा है गिवन पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया है एस टू बी इक्वल टू हमें दिया है फाइव इस टू सिक्स एंड बी इस टू सी इक्वल टू हमें वैल्यू दिया है फोर इस टू सेवन तो वी नो डेट वी नो डेट हम ये जानते हैं कि अभी इसमें दो बी है तो हमें बी का वैल्यू एक करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे a बाय बी करेंगे a बाय बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं फाइव बाय सिक्स एंड b बाय b बाय सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं फोर बाय सेवन लिख सकते हैं इसकी इक्वल हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a एस टू बी और इसकी इक्वल हम चाहे तो लिख सकते हैं b एस टू सी बी एस टू सी का नेक्स्ट स्टेप यही होगा तो इसका फ्रैक्शन यही बनेगा अभी हम क्या करेंगे जो इसमें जो b का वैल्यू है b का वैल्यू के साथ नीचे में जो b का वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट ऊपर में जो b का वैल्यू था सिक्स सिक्स से इस दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हम इसका टोटल वैल्यू फाइन करेंगे फोर फाइव जा ट्वेंटी एंड सिक्स फोर जा कितना होगा ट्वेंटी फोर बनेगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बनेगा एंड सेवन सिक्स जा फोर्टी टू होगा तो अभी हमने देखा इसमें b का वैल्यू अभी सेम हो गया तो देर फोर ए इस टू बी इस टू सी इक्वल टू वैल्यू बनेगा ट्वेंटी इस टू ट्वेंटी फोर इज टू फोर्टी टू इसको हम सिंपलीस्ट फॉर्म में ले जाएंगे क्योंकि इसको सिंपलीस्ट फॉर्म में हम चाहे तो ले जा सकते हैं टू से डिवाइड करेंगे तो सभी को टू से डिवाइड हो पाएगा टू से इसको डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो ट्वेल्व आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी वन आएगा ये बनेगा इसके अन बीस में इस टू का साइन मतलब का साइन नेक्स्ट हम क्या करेंगे लेट एस अमाउंट एस अमाउंट इक्वल टू हम लिखेंगे ये जो टेन दिया है टेन एक्स लिखेंगे बीस अमाउंट बीस अमाउंट इक्वल टू हम लिखेंगे ये जो ट्वेल्व मिला हमें ट्वेल्व एक्स लिखेंगे एंड सीस अमाउंट सी का अमाउंट कितना होगा सीस का अमाउंट होगा ये ट्वेंटी वन एक्स होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इन सभी वैल्यू को जब ऐड करेंगे मतलब 10x एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेंटी इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे इसकी इक्वल कितना होना चाहिए 31,175 होना चाहिए तो इन सभी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो इसका इक्वल कितना आएगा 43x आएगा 43x इक्वल टू कितना होगा 31,175 नेक्स्ट हम x का वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू कितना होगा 31,175 डिवाइडेड बाय 43 इससे ये कट जाएगा कितने टाइम कटेगा 725 टाइम्स कट जाएगा मतलब इसका x का वैल्यू हमें मिलेगा 725 अभी हमें x का वैल्यू मिल गया है तो हम इजीली ए बी सी का वैल्यू अभी फाइन करेंगे तो इसका ए का वैल्यू होगा दे आर फोर एस अमाउंट एस अमाउंट एस अमाउंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 10x सो 
टेन इन टू एक्स का वैल्यू लिखेंगे ये सेवन टू फाइव तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेवन टू फाइव जीरो आएगा नेक्स्ट क्या लिखेंगे बीस वैल्यू बीस अमाउंट बीस अमाउंट इक्वल टू हम लिखेंगे बी का अमाउंट हमने कितना लिया था रेशियो में कितना था ट्वेल्व एक्स था तो ट्वेल्व इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला सेवन टू फाइव इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा एट सेवन डबल जीरो ये आएगा बीस का अमाउंट मतलब बीस जो है उसका टोटल अमाउंट एंड सीज अमाउंट सीज अमाउंट सी का हम अमाउंट फाइन करेंगे सी अमाउंट कितना है सी का रेशियो था ट्वेंटी वन एक्स ट्वेंटी वन एक्स मतलब ट्वेंटी वन इंटू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे सेवन टू फाइव इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा टोटल वैल्यू आएगा वन फाइव टू टू फाइव इधर हमने देखा ये जो ए का वैल्यू है बी का वैल्यू है एंड सी का वैल्यू है इंडिविजुअली सबका वैल्यू हमको मिल गया है लेकिन क्वेश्चन में दिया था किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है मतलब किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है इधर हमने देखा सी का जो अमाउंट है ये सबसे ज़्यादा है देर फोर देर फोर सी विल गेट सी विल गेट हाइस्ट हाइस्ट अमाउंट यही होगा आंसर